Hey guys, this is Sonali Jain and welcome you to all in today's session. आज के सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पहली क्लास को जो रिलेटेड है पर्यावरण व पारिस्थिति की से यानी कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का अपन ए से स्टार्ट करने वाले हैं सारी चीज़ें तो आज के सेशन में हम क्या चीज़ें कवर करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे पारिस्थिति की तंत्र यानी कि इको सिस्टम क्या होता है देन हम मूव करेंगे पारिस्थिति की यानी कि इकोलॉजी टर्म क्या होती है देन हम इसके कुछ घटक के बारे में बात करेंगे जिसमें आएंगे अजैविक घटक एंड जैविक घटक अब अजैविक घटक का भी बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन होगा जैविक घटक का भी होगा मतलब ये दोनों ब्रॉड टॉपिक हैं जिनको हमको डिस्कस करना है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं फिर आज के सेशन को सबसे पहली चीज़ पारिस्थिति की तंत्र अगर हमको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो हमको सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी होगी जो कि आपको सजेस्ट किया जाता है कि आपकी जो एन सी की बुक्स है उनके थ्रू आपको स्टडी करना चाहिए जो कि अब थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है क्योंकि सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक की सारी एन सी की बुक्स को रीड करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है ठीक है तो वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स निकाले गए हैं जो चीज़ें पढ़ने जैसी होती है उन्हीं को लेकर यहाँ पर नोट्स रेडी किए गए तो वही नोट्स आज हम स्टडी करेंगे सबसे पहले बात करते हैं पारिस्थिति की तंत्र की तो देखो ये चीज़ क्या होती है जीवों के समुदाय व साथ ही पर्यावरण में निवास करते हैं पारिस्थिति की तंत्र या परितंत्र कहलाते हैं जीवों के समुदाय के साथ जो भी चीज़ें जो है पर्यावरण में रहती है पारिस्थिति की तंत्र या परितंत्र कहलाती है ठीक है अब पारिस्थिति की तंत्र के जनक कौन है ये पूछा जाता है तो पारिस्थिति की तंत्र के जो जनक हैं वो है ओडम हम ये चीज़ याद रखेंगे अब ओडम ने पारिस्थितिक तंत्र की क्या डेफिनेशन दी है ओडम के अनुसार जैविक समुदाय व अजैविक घटकों के अंतर संबंधों से निर्मित संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है अब जैविक समुदाय जो जीव रहते हैं ठीक है एनिमल हो गए इंसान हो गए ये सभी जैविक समुदाय में आते हैं अजैविक घटक हवा पानी मिट्टी ये सारे हो गए हमारे अजैविक घटक ठीक है इन दोनों के बीच में जो इंटरकनेक्शन इस्टेब्लिश होता है उसके थ्रू जो भी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई का निर्माण होता है वही पारिस्थिति की तंत्र कहलाता है मतलब ये कॉम्बिनेशन होगा या फिर इंटर कनेक्शन होगा लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में यानी कि सजीव और निर्जीव के बारे में जैसे कि यहाँ पर टर्म्स यूज की गई हैं जैविक समुदाय व अजैविक घटकों के अंतर संबंधों से ठीक है इंटरकनेक्शन से निर्मित संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं उसके बाद लिखा गया है इसे हम एक क्रियाशील इकाई मान सकते हैं जो कि एक छोटे तालाब से लेकर एक विशाल महासागर तक हो सकती है मतलब एक छोटी से छोटी चीज तक लेकर विशाल महासागर तक हम इस पारिस्थितिक तंत्र का बोल सकते हैं कि निर्माण हो सकता है आगे मूव करते हैं उसके बाद आता है पारिस्थिति की यानी कि इकोलॉजी क्या होती है जीवों के आपस संबंध मतलब जो जीवों के जो आपसी संबंध होते हैं और पर्यावरण से उनके संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन इकोलॉजी इकोलॉजी कहलाता है जीवों का संबंध मतलब जो एक जीव जो हो गया मतलब एक जानवर जो हो गया दूसरे जानवर से या कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कनेक्टेड है और इन सब का इन्वायरमेंट के साथ कैसा कनेक्शन है ठीक है जीवों का आपसी संबंध और पर्यावरण का जो उनके साथ संबंध होता है इसी के बीच में जो हम बोल सकते हैं वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं वही टर्म कहलाती है इकोलॉजी अब ये पूछा जाता है कि जो इकोलॉजी शब्द का निर्माण कहाँ से हुआ है तो देखिए इकोलॉजी शब्द का जो निर्माण हुआ है वो ओकस यानी कि घर और लो, लोगोस यानी कि जो हम ये यूज करते हैं इकोलॉजी का लोगोस इसका मतलब होता है अध्ययन करना देखो हम किसी भी चीज के पीछे लोगो ये लगा देते हैं लॉजी लगा देते हैं लाइक इकोलॉजी हो गया ऐसी बहुत सारी लॉजी होती है सोशियोलॉजी हो गया बायोलॉजी हो गया तो लॉजी का मतलब तो होता है अध्ययन और ये ओकस लगा दिया इसका मतलब होता है घर ठीक है तो इसी से मिलकर इकोलॉजी शब्द का निर्माण हुआ है ठीक है इस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है इस शब्द का प्रयोग किसने किया था अर्नेस्ट हेकल ने किया था ठीक है और पारिस्थितिक तंत्र का जन्मदाता किसको माना जाता है अभी हमने ऊपर देखा था पारिस्थितिक तंत्र का जो जन्मदाता है वो है ओडम और सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था अर्नेस्ट हैकल के द्वारा ठीक है दो चीज़ें यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गई और उसके बाद आता है भारतीय जो है भारतीय पारिस्थिति की वाद रामदेव मिश्र के अनुसार पारिस्थिति की संरचना क्रियाओं व कारकों की अंत क्रियाओं का मिश्रण है ठीक है मतलब पारिस्थिति की क्या होती है जो संरचना हो गई क्रिया हो गई और कारकों की अंत क्रियाओं का मिश्रण है एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है ये डेफिनेशन आपको दे दी गई पारिस्थिति की संरचना क्रियाओं व कारकों की अंत क्रिया का मिश्रण है अब ये किसके द्वारा कहा गया है तो ये कहा गया भारतीय पारिस्थिति की बात रामदेव मिश्रा के द्वारा 
ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं एक अन्य परिभाषा के अनुसार पारिस्थिति की उन अंत क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है जो जीवों के वितरण व बहुल्य का निर्धारण करती है एक अलग डेफिनेशन दी गई है कि पारिस्थिति क्या है उन सभी क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है मतलब पारिस्थिति के अंदर उन सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है जो कि जीवों के वितरण व बहुल्य का निर्धारण करती है अभी बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र के घटक की तो तीन घटक होते हैं इसके अंदर एक तो होता है अजैविक घटक दूसरा बात करते हैं जैविक घटक की ठीक है और तीसरा जो आता है वो आता है हमारा ऊर्जा संगठक कौन कौन से हो गए जैविक घटक अजैविक घटक और तीसरे हो गए हमारे ऊर्जा संगठक ठीक है अब हम इसको पूरा क्लासिफिकेशन के थ्रू भी एक बार समझ लेते हैं जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार दिए गए हैं पहला जो है प्राकृतिक है ठीक है नेचुरल है दूसरा कृत्रिम यानी कि मैन मेड है अब प्राकृतिक जो चीजें मानव द्वारा निर्मित नहीं की गई है नेचुरली पहले से बनी हुई है ठीक है उसमें पहली चीज आएगी हमारा स्थलीय पारितंत्र और दूसरा आएगा हमारा जलीय पारितंत्र पहले फिर इसकी बात कर लेते हैं स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र जो आता है स्थलीय पारितंत्र आता है उसके अंदर क्या क्या आता है पहला आता है वन ठीक है वन कोई मनुष्य निर्मित नहीं करता है प्रकृति की देन होती है घास भी वही आ गया वन को फिर अलग क्लासिफाई किया हुआ है फिर घास को क्या हुआ है फिर हमारा मरुस्थली पारितंत्र आता है फिर आता है टुंड्रा पारितंत्र ठीक है एक एक चीज को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस भी करेंगे अभी देख लो वन पारितंत्र के अंदर हमको पढ़ना है उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन तो इससे क्वेश्चन तो आता ही है कि जो वृक्षों की प्रजाति पूछ ली जाती फिर पूछा जाता है कि ये किसके लिए सफिशियंट है इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय वन और तीसरे प्रकार के जो वन है वो है टेगा वन ठीक है अब घास पारितंत्र के अंदर क्या आता है उष्ण कटिबंधीय वन आते हैं और दूसरा जो हमारे आते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय वन ठीक है फिर मरुस्थली आ गए मरुस्थली और टुंड्रा पारितंत्र आ गए अभी हम जली की बात करते हैं अब देखो जली के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है जली के अंदर आ जाता है एक तो आता है लवणी जो समुद्री वाला होता है और दूसरा जो होता है ताजा पानी जो हम पीते हैं फ्रेश वाटर ठीक है मैराइन और फ्रेश वाटर अब लवणी के अंदर आ जाएगा हमारा एक तो समुद्र आ जाएगा एक प्रवाल भित्ति से जो निर्मित होता है वो वाला पारितंत्र हो जाएगा और एक जो एस्चुरी का जो निर्माण होता है तट वाला वो तीनों चीजें हमारे जो लवणी या फिर समुन्द्री पारितंत्र होता है उसके अंदर आती है ठीक है अभी और देख लेते हैं अभी जो फ्रेश वाटर की बात करते हैं फ्रेश वाटर के अंदर आएगा हमारा एक तो रुका हुआ पानी लाइक like, एक आ, बोल सकते हैं नदी हो गई नदी तो वैसे बहती रहती है तो वो आएगी गतिशील के अंदर ठीक है झील तालाब जो छोटे छोटे से हमारे तालाब होते हैं उसमें पानी स्टेबल रहता है उसमें कहीं जाता नहीं है बस सूख जाता है ठीक है तो रुका हुआ लैंटिक के अंदर आ जाएगा हमारा पहला देखो दिया हुआ है झील तालाब और दूसरा दिया हुआ है दलदली व कीचड़ युक्त क्षेत्र ठीक है जो मडी क्षेत्र होता है मडी एरिया जो होता है वो उसके अंदर आ जाता है रुका हुआ के अंदर ठीक है और ताजा पानी के अंदर क्या हो गया हमारा गतिशील वाला ठीक है और अभी तो हमने पूरे प्राकृतिक की बात कर ली एक बार और हम पूरा रिकॉल कर लेते हैं देखो प्राकृतिक के अंदर एक तो स्थल ही होगा और एक जल ही होगा स्थल में क्या हो जाएंगे वन आ जाएगा घास आ जाएगा मरुस्थल आ जाएगा और टुंड्रा पारितंत्र आ जाएगा वन के अंदर उष्ण कटिबंधी सदाबहार शीतोष्ण वाले और टेगा वन आ जाएंगे अब घास के अंदर क्या क्या आएगा उष्ण कटिबंधी यहाँ पर सदाबहार है यहाँ से उष्ण कटिबंधी और शीतोष्ण है ठीक है फिर जली में क्या क्या आ जाएंगे एक तो लवण वाला आ जाएगा और ताजा पानी लवण में समुद्र आ गया प्रवाल आ गया और जो एश्चुरी का निर्माण होता है वो वाला आ गया अब ताजे पानी में एक तो रुका हुआ पानी आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा गतिशील आ जाएगा ठीक है और झील तालाब और दलदली कीचड़ युक्त तो भूमि जो है ये सारी रुके हुए में आ जाएगी ओके चलिए अब बात करते हैं कृत्रिम पारितंत्र की तो कृत्रिम के अंदर आता है फसल क्षेत्र उद्यान और एक्वेरियम ये सारी चीजें जो आती है कृत्रिम पारितंत्र के अंदर आती है ठीक है अभी हम पूरा जब इसको डिस्कस करेंगे तब हम इसके अंदर कुछ चीजें नई नई सीखेंगे ठीक है चलिए तो अभी हम बात कर लेते हैं जैविक और अजैविक संगठक की तो सबसे पहले अजैविक घटक की बात करते हैं जो अजैविक घटक और जैविक घटक के बीच का संबंध हमसे कभी पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच का जो संबंध होता है अजैविक घटक और जैविक घटक के बीच का संबंध क्या कहलाता है तो होलोकोइनोसिस कहलाता है ये चीज आपको याद रखनी है होलोकोइनोसिस कहलाता है अजैविक घटक व जैविक घटक के बीच का संबंध ठीक है अब अजैविक घटक की बात कर लेते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं ऐसे निर्जीव पदार्थ अजैविक मतलब कि उनमें जान तो होगी नहीं ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं अजैविक घटक कहलाते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है मृदा हवा जल कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ ठीक है 
ये सारी चीज़ें क्या हो गई जैसे कार्बनिक पदार्थ में और कार्बनिक पदार्थ में हमारे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आ गया ठीक है हवा जल मिट्टी जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं सारी गैसेस आ गई अब ये सारी चीज़ें किसी ना किसी तरीके से एक ह्यूमन को अफेक्ट करती है जीवों को या जो जैविक प्रजातियाँ होती हैं उनको अफेक्ट करती है तो वो सारी चीज़ें कहलाती है अजैविक घटक ठीक है अब इसके चार पार्ट हैं किसके अजैविक घटक के पहले पार्ट की बात करते हैं जलवायु संबंधी कारक इसमें तापमान प्रकाश हवा आर्द्रता आदि चीजें आती है ठीक है जलवायु संबंधी मतलब कि हमारा जो जलवायु है उससे संबंधी तो टेम्परेचर हो गया प्रकाश हो गया हवा हो गई जो नमी पाई जाती है ये सारे हमारे जलवायु संबंधी कारक हैं ये सारी चीज़ें क्या करती है मनुष्य को अफेक्ट करती है जैसे कि जहाँ पर टेम्परेचर बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा कम होता है तो वहाँ पर इंसान नहीं पाए जाते एनिमल्स हो गए तो वो भी नहीं पाए जाएंगे जो पेड़ पौधों की प्रजातियाँ हैं वो भी बहुत कम न के बराबर पाई जाती है ठीक है तो ये सारी चीज़ें क्या करती है एक जीवी जो जैविक जनजाति होती है उनको अफेक्ट करती है नेक्स्ट बात करते हैं मृदा संबंधी कारक ये मृदा की संरचना व संगठन से संबंधित होते हैं अब देखो मृदा भी जैविक प्रजाति जो है उनको अफेक्ट करती है कहीं जो ऐसा क्षेत्र हो गया जहाँ की मृदा बहुत अच्छी है तो वहाँ पे जो फार्मिंग बोल सकते हैं जो खेती होती है वो अच्छी होती है जहाँ की मृदा अच्छी नहीं होती बंजर होती तो वहाँ पर खेती करना इम्पॉसिबल हो जाता है तो यही सारी चीज़ें क्या करती है बोल सकते हैं जैविक प्रजाति को अफेक्ट करती है ठीक है और हमको अभी तो ये सारी चीज़ें भी पढ़ना है मृदा के प्रकार कितने प्रकार की मृदा होती है किस एरिया में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है ठीक है ये सारी चीज़ें हम एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो हम सारी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करेंगे अब बात आती है अकार्बनिक पदार्थ की तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि अकार्बनिक और कार्बनिक क्या होते हैं तो अकार्बनिक में आ जाते हैं मुख्यतः जल फॉस्फोरस सल्फर नाइट्रोजन आदि चीज़ें आती है फिर इनको भी जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे तब हमको सारे साइकल्स पढ़ने होंगे ठीक है अभी देख लेते कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा विटामिन ये सारे हमारे कार्बनिक पदार्थ में आते हैं और अकार्बनिक में सारी गैसेस जो हो गई ये सारी हमारी अकार्बनिक पदार्थ हैं ठीक है तो चार पॉइंट हो गए हमारे पहला जलवायु था मृदा संबंधी कारक अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ अब हम इसमें टेम्परेचर की बात कर लेते हैं कि जीवों के वितरण को प्रभावित करने वाला या सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है ये भी हमने देखा था कि टेम्परेचर की वजह से जो प्रजातियाँ होती है वो बहुत अफेक्ट होती है अब कैसे होती है कि इसमें होने वाली कमी या वृद्धि जैव विविधता में परिवर्तन लाती है मतलब इसके अंदर जो कमी या मतलब टेम्परेचर में बहुत कमी हो गई या बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई तो इससे जैव विविधता में क्या हो जाता है चेंजेस आ जाते हैं ठीक है उदाहरण के लिए दोनों गोलार्धों में हम जैसे जैसे विश्वत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं ठीक है जो हमारी विश्वत रेखा पाई जाती है विश्वत रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर में क्या होती जाती है कमी होती जाती है ठीक है तो क्या होगा कमी होगी तो वहां पर प्रजातियां कुछ अलग प्रकार की पाई जाएगी ठीक है इस तरीके से बोल सकते हैं हम लोग अब आप ऐसा सोचिए कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया के जो एनिमल्स हैं उनको अभी इंडिया में लेकर आते हैं ठीक है तो वो यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएंगे या फिर कहीं से भी हम लेकर आते हैं तो वो यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर यहाँ के टेम्परेचर से काफ़ी डिफरेंट रहता है ठीक है तो ये चीज़ें क्या होती है टेम्परेचर जो होता है जैविक जो बायोटिक कंपोनेंट है उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं जल की यह किसी भी जीव के लिए अपरिहार्य घटक है मतलब कि इसका कोई कंपैरिजन नहीं है जल का कंपैरिजन हम नहीं कर सकते बहुत इंपॉर्टेंट घटक है ये किसी भी जैविक प्रजाति के लिए बहुत सी जैव रासायनिक क्रियाएं बिना जल के पॉसिबल नहीं है जो भी केमिकल एक्टिविटीज होती है वो बिना जल के पॉसिबल ही नहीं है नेक्स्ट बात करते हैं वायुमंडल एटमोसफियर की तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना जो है बिना वायु के नहीं की जा सकती जिस तरह हम जल के बिना नहीं रह सकते उसी प्रकार हम वायु के बिना तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं ठीक है वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है सेवेंटी ठीक है इसमें जो मेजोरिटी जो रहती है सेवेंटी एट परसेंट वो नाइट्रोजन की रहती है ऑक्सीजन जो रहता है हमारा ट्वेंटी वन परसेंट रहता है इसी तरह हमारा रहता है फिर सी ओ टू ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री परसेंट और जो शेष अन्य गैसें पाई जाती है जैसे ऑर्गन हो गया और जितनी भी गैसेस होती है वो पॉइंट में पाई जाती है जीरो और इस तरीके से बहुत कम मात्रा में ये सारी गैसेस पाई जाती है ठीक है तो ये हमारे एटमोसफियर की बात हो गई अब बात करते हैं मृदा की तो ये स्थलीय जीवों को न केवल आवास प्रदान करती है बल्कि पोषक तत्व व जल भी प्रदान करती है ठीक है अब जो अपघटक होते हैं अपघटक भी अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे वो भी मिट्टी के अंदर ही पाए जाते हैं जैसे आपने केचुए का नाम सुना होगा बहुत सारे जो होते हैं बैक्टीरिया वगैरह ये सारे मिट्टी में भी पाए जाते हैं और मृदा की संरचना व संगठन भी जैव विविधता को प्रभावित करती तो ऑब्वियस बात है कि जैव विविधता को भी मिट्टी जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अफेक्ट करती है 
चलिए तो अभी हमने जैविक घटक की बात कर ली अब हम बात करते हैं जैविक घटक की इसके अंदर क्या क्या आते हैं पौधे आते हैं जंतु आते हैं सूक्ष्म जीवों को शामिल किया गया अब ये तीन प्रकार के होते हैं स्वपोषी परपोषी और मृतोपोषी ठीक है अभी हम तीनों को डिस्कस करते हैं कि स्वपोषी क्या होते हैं परपोषी क्या होते हैं और मृतोपोषी क्या होते हैं जैविक घटक मतलब की जिनमें जान होती है जो लिविंग थिंग होती है ठीक है स्वपोषी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके अंदर हरे पौधे आते हैं शेवाल आते हैं बैक्टीरिया आते हैं ठीक है जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं ये मुख्यतः क्या करते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं जो इनके साथ साथ अन्य जीवों के लिए भी भोजन का मुख्य स्रोत होता है ये अपना भोजन तो खुद बनाते हैं साथ ही दूसरों के भोजन के लिए भी आ, बोल सकते हैं अपना काम करते हैं ठीक है जैसे हरे पौधे और ये सारे हो गए तो ये अपना भोजन तो खुद बनाएंगे और जो मनुष्यों को जो जरूरत होती है पौधों से प्राप्त भोजन की तो साथ ही ये क्या करते हैं हमारे लिए भी भोजन बना देते हैं ठीक है इन्हें उत्पादक भी कहा जाता है ठीक है क्योंकि प्रोड्यूस करते हैं इसीलिए इनको उत्पादक भी कहा जाता है और प्रथम पोषण स्तर भी कहा जाता है इनको फर्स्ट जो ट्रॉपिक लेवल के अंदर इनको रखा गया है ये हम तब पढ़ेंगे जब हम स्वपोषी परपोषी मृतोपोषी पढ़ लेंगे उसके बाद हम इस पूरे चीज को इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे ठीक है अभी आप सिर्फ यहाँ याद रख सकते हैं कि ये क्या कहलाते हैं प्रथम पोषण स्तर मतलब कि स्टार्टिंग ही यहीं से होगी हरे पौधे से स्टार्टिंग होती है तो ये क्या कहलाता है प्रथम पोषण स्तर कहलाता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इसको बोलते हैं ठीक है अभी नेक्स्ट बात करते हैं परपोषी क्या होते हैं हेट्रोट्रॉपिक क्या होते हैं इनके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपने भोजन के लिए पौधों और जंतुओं पर निर्भर रहते हैं ठीक है अब वो आगे लाइक हिरण आ गया इसके एग्जांपल देख लो इन्हें शाकाहारी मांसाहारी व सर्वाहारी तीन अलग अलग प्रकार में बांटा गया अब यहाँ पर जो कैटेगरी आती है शाकाहारी मांसाहारी और सर्वाहारी तीन प्रकार में आते हैं ठीक है अब ये क्या करते हैं कि वे जीव होते हैं जो भोजन के लिए कोई पौधों पर रहेगा कोई जंतुओं पर रहेगा या फिर दोनों पौधों और जंतुओं पर निर्भर रह सकते हैं तो सबसे पहले शाकाहारी की बात करते हैं ये ये अपने भोजन के लिए मुख्यतः पौधों पर निर्भर रहते हैं ठीक है जैसे गाय हो गया जंतु प्लवक हो गया हिरण हो गया ये सारे क्या करते हैं पौधों पर आश्रित रहते हैं अपने भोजन के लिए और ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं ठीक है प्राथमिक उपभोक्ता कौन कहलाते हैं जो अपने पौधे अपने भोजन के लिए पौधों पर आश्रित रहते हैं किंतु पोषण स्तर में ये द्वितीय स्तर पर कहलाते हैं क्योंकि प्रायोरिटी तो प्राथमिक उपभोक्ता तो यही हो गए अब द्वितीय के स्तर पर क्यों कहलाते हैं क्योंकि प्राथमिक स्तर पर हम ऑलरेडी ले चुके हैं स्वपोषी जो कि अपना भोजन जो है खुद निर्माण करते हैं ठीक है सूर्य के प्रकाश से लेते हैं तो उनको कोई पैसा नहीं लग रहा उनको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने पड़ रहे खुद ही कर लेते हैं अपना काम इवन दूसरों को भी देते हैं तो वो स्वपोषी हो गए इसीलिए इनको फर्स्ट लेवल पर रखा गया सेकेंड पर आते हैं हमारे शाकाहारी ठीक है जो पौधों पर निर्भर रहते हैं इसलिए ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं अब मांसाहारी की बात करते हैं एक तो वे जो शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं यहाँ पर ही मतलब मांसाहारी क्या होते हैं जो शाकाहारी जंतु हो गए मतलब जैसे यहाँ पर हिरण हो गया खरगोश हो गया तो मांसाहारी में क्या हो गए जो शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं और दूसरे वे जो शाकाहारी व मांसाहारी दोनों को खाते हैं ठीक है मांसाहारी तो वो गए शाकाहारी को भी खाएंगे और शाकाहारी साथ में मांसाहारी को भी खा लेते हैं वो कहलाते हैं मांसाहारी जीव ठीक है जैसे लोमड़ी हो गया चिड़िया हो गया अब चिड़िया छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं इल्ली वगैरह उनको खाती है ठीक है इस तरीके से ये मांसाहारी हो जाते हैं और लोमड़ी चिड़िया को भी खा लेती है तो वो मांसाहारी हो गई मांसाहारी खुद एक मांसाहारी को खा रहा है तो ये हो गया हमारा मांसाहारी वाला टर्म ये द्वितीय उपभोक्ता होते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या हो गए जो बोल सकते हैं कि पेड़ पौधों को खाते हैं ठीक है ये द्वितीय उपभोक्ता अगर पोषण में इनका स्तर तृतीय होगा क्योंकि हम ऊपर से चले हुए आ रहे हैं स्वपोषी से हमने मूव किया परपोषी पे परपोषी में हमने शाकाहारी को सेकंड लेवल दिया तो उसके बाद जो मांसाहारी आ रहा है इसको हमको थर्ड लेवल देना होगा ठीक है अब मांसाहारी में शेर बाघ हिंसक पशु जितने भी होते हैं अब ये क्या कहलाएंगे अब ये तृतीय उपभोक्ता कहलाएंगे और इनका जो लेवल होगा वो कौन सा होगा फोर्थ लेवल होगा ठीक है जैसे यहाँ पर हमने लोमड़ी और चिड़िया की बात कर ली ये द्वितीय उपभोक्ता और इनका स्तर तृतीय हो गया अब उससे भी हायर लेवल के एनिमल्स को लेकर आते हैं शेर बाघ हिंसक पशु के सारे तृतीय उपभोक्ता होते हैं और इनका जो लेवल होगा जो हम पूरा साइकिल पढ़ेंगे उसमें कौन सा होगा फोर्थ होगा इसको हम पूरे डायग्राम के थ्रू भी अभी समझेंगे ठीक है अब एक और, और बात कर लेते हैं सर्वाहारी की अब सर्वाहारी में मनुष्य आते हैं जो अपना भोजन जंतुओं से तो प्राप्त करते हैं साथ में क्या करते हैं पौधों से भी प्राप्त करते हैं दोनों से प्राप्त करते हैं इसीलिए इन्हें सर्वोच्च पोषण सिद्धांत के अंदर रखा जाता है ठीक है हायर लेवल का जो होता है उसके अंदर इनको रखा जाता है 
चलिए तो थोड़ा सा पहले डायग्राम देख लेते हैं फिर उसके बाद हम अब घटक पढ़ेंगे ठीक है जो जो चीजें हमने पढ़ ली सौर ऊर्जा आपको पता है सन की जरूरत होगी वायु की जरूरत होगी मृदा और इन सब से क्या करेंगे इन सब से उत्पादक होंगे उत्पादक कौन हो गए हमारे पेड़ पौधे हो गए जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं ठीक है एक एक कंडीशन मान के चलते हैं इसको कौन सा स्तर माना गया है देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है ये कौन सा स्तर हो गया हमारा प्रथम पोषण स्तर ठीक है प्रथम पोषण स्तर हो गया अब उत्पादक के बाद हम आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर अब ये प्राथमिक उपभोक्ता क्या करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता जो आते हैं इनको द्वितीय पोषण स्तर पर रखा गया क्योंकि प्रथम पे तो पौधे रख दिए तो द्वितीय पोषण स्तर पर रखा गया है प्राथमिक उपभोक्ता को प्राथमिक उपभोक्ता में हमने क्या पढ़ा था प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर कौन से लोग आते हैं एक बार वो देख लेते हैं ये देखिए हमने यहाँ पर देखा था कि ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हमने इनको वहां पर कैटेगराइज कर दिया उत्पादक को उत्पादक को हम यहाँ पर देख चुके थे ठीक है स्वपोषी के अंदर ये आ गए थे इसका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल था उसके बाद हमने बात करी परपोषी की जो कि आते हैं गाय और जंतु प्लवक हिरण वगैरह जितने भी खरगोश और ये सब आ गए ये सभी शाकाहारी में आते हैं ठीक है जिनको सेकेंड स्टेज दी गई थी और प्राथमिक उपभोक्ता ये कहलाते हैं मांसाहारी में क्या हो गई जो लोमड़ी और चिड़िया मतलब कि शाकाहारी को तो खाते हैं साथ में वो मांसाहारी को भी खाते हैं ठीक है थीके? अब इसके अंदर भी दो कैटेगरी हो गई ये द्वितीय उपभोक्ता हो गए और जो शेर बाघ हिंसक पशु ये क्या हो गए तृतीय उपभोक्ता हो गए इनका जो स्टेज है वो कौन सा स्टेज है फोर्थ स्टेज है और जो सर्वाहारी में कौन आ गए मनुष्य आ गए जो कि पोषण के लिए किस पर आश्रित होते हैं मतलब सर्वोच्च लेवल का इनको माना जाता है ठीक है अब इसको डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं ये देखिए सबसे पहले उत्पादक हरे पौधे आ गए प्रथम पोषण स्तर दिया गया यहाँ पर द्वितीय पोषण स्तर फिर तृतीय और फिर चतुर्थ पोषण स्तर अब द्वितीय पोषण स्तर के अंदर कौन से आ गए प्राथमिक उपभोक्ता आ गए ठीक है प्राथमिक उपभोक्ता अभी हमने देखे जो हिरण वगैरह हो गए ठीक है गाय वगैरह हो गए प्राथमिक उपभोक्ता हो गए जो कि पौधों पर आश्रित रहते हैं फिर द्वितीय उपभोक्ता में कौन आते हैं लोमड़ी वगैरह जो हो गए लोमड़ी देखा था हमने चिड़िया देखा था ये सारे द्वितीय उपभोक्ता का बट इनका जो लेवल रहेगा वो तृतीय पोषण स्तर का रहेगा फिर अब बात करते हैं तृतीय उपभोक्ता की जिसमें हिंसक पशु आ गए ठीक है जो शाकाहारी को तो खाते हैं बट साथ में क्या हो गया मांसाहारी को भी खाते हैं ठीक है तो इनका जो स्तर होता है वो होता है हमारा चतुर्थ पोषण स्तर ठीक है शेर बाघ जो जितने भी हिंसक जानवर हो गए ठीक है वो सारे हमारे चतुर्थ पोषण स्तर में आ गए अब ये सारे कनेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं सर्वोच्च पोषण स्तर पर जो बैठा हुआ है सर्वाहारी या सर्वोच्च उपभोक्ता जो होता है मनुष्य से ठीक है अब इस पूरे डायग्राम को हम पूरा अपघटक पढ़ेंगे उसके बाद और डिस्कस करेंगे चलिए अभी हमको देखना है मृतोपोषी क्या होता है स्वपोषी हम देख चुके हैं पर पोषी हम देख चुके हैं अब हम बात करें मृतोपोषी या फिर अपघटक की अब ये क्या होते हैं डिकम्पोजर्स क्या होते हैं कि ये भी एक तरीके के परपोषी ही होते हैं अब ये क्या करते हैं ये मृत पदार्थों में मौजूद जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं अब जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हो गए अभी हमने देखा था कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है जैसे कि प्रोटीन वसा विटामिन इन सबको क्या करेंगे जो जटिल थे उसको कॉम्प्लिकेटेड थे उनको सरल कार्बनिक पदार्थों में ये तोड़ देते हैं अब ये क्या करते हैं ये भोजन का पाचन नहीं करते बल्कि मृत पदार्थों पर अपने एंजाइम का स्त्रावण करके उनको अपघटित कर देते हैं और इस प्रक्रिया में जीव अकार्बनिक पदार्थों की कुछ मात्रा में जो होते हैं अपघटक सीधे अवशोषण कर लेते हैं और शेत शेष पदार्थ जो हो गया वो पौधों के लिए क्या करता है पोषण का कार्य करता है जैसे आपने देखा होगा बैक्टीरिया कवक या ये सब लोग जो लोग नहीं ये सब चीजें क्या होती है ये बैक्टीरिया और कवक क्या करते हैं जो जितने भी जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं सबसे पहले जो क्या करेंगे उनको सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देंगे मतलब ये जहां पर निवास करते हैं जहां पर जैसे बैक्टीरिया होते हैं तो अपना काम तो चला लेते हैं साथ में जो पौधे के ऊपर है या फिर कवक जो है पौधे के ऊपर है तो वो उसको भी कहीं ना कहीं क्या करती है पोषण प्रदान करती है ठीक है जैसे कि यहाँ पर पूरा दिया गया है कि ये भोजन का पाचन तो नहीं करते हैं बट क्या करते हैं मृत पदार्थ हो गए उसके ऊपर अपने एंजाइम का क्या करते हैं स्त्रावण करके उसको भी अपघटित कर देते हैं ठीक है इसमें क्या होता है कि जो अकार्बनिक पदार्थों की कुछ मात्रा अपघटक से सीधे अवशोषण कर लेती है और जो शेष पदार्थ जो रह जाता है वो क्या काम करता है पौधों के लिए या जहाँ पर भी है उनके लिए ये पोषण का कार्य करता है और एग्जाम्पल दिया गया बैक्टीरिया कवक ये सारे किस में आते हैं अपघटक में काउंट किए जाते हैं ठीक है अब बात करते हैं अपरदहारी क्या होता है यह भी एक प्रकार का घटक ही होता है ये ये क्या करता है मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं ये भी मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं जैसे किसान का मित्र कहा जाने वाला जो केचुआ है वो भी इसी कैटेगरी में आता है 
और इन सभी यानी कि जो तो जैविक घटक और अजैविक घटक हमने अभी तक पढ़े इनके सूक्ष्म संतुलन से ही पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है अब इसमें से एक भी चीज मैंने हटा दी जैसे कि किसी भी एक घटक की हानि संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कर सकती है प्रभावित कर सकती है अभी मैंने यहाँ से हटा दिया प्राथमिक उपभोक्ता हटा दिया ठीक है या फिर मैंने उत्पादक ही हटा दिया तो यहाँ से साइकिल ही कंप्लीट होना बंद हो जाएगा तो पूरा स्तर क्या हो जाएगा इसके थ्रू प्रभावित हो जाएगा पूरा अफेक्ट हो जाएगा ठीक है तो इन्हीं के संतुलन से पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है ठीक है इन सभी के इंटर कनेक्शन से जो स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन देखी थी इन सभी के इंटर कनेक्शन से ही पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है ठीक है तो जो यहाँ से पूछा जा सकता है कि किसान का मित्र किसको कहा जाता है तो केचुआ को कहा जाता है जो किस कैटेगरी में आता है एक प्रकार का अपघटक है जो कि अपरधारी कैटेगरी में आता है अभी थर्ड हमने तीन चीजें पढ़ना स्टार्ट करी थी जैविक घटक अजैविक घटक और ऊर्जा संगठक तो ये ऊर्जा संगठक क्या होता है कि इसके अंतर्गत सौर प्रकाश सौर विकिरण व उसके विभिन्न पक्षों को सम्मिलित किया गया है ठीक है सूर्य से रिलेटेड जितनी भी चीजें होगी जिसका जिसके थ्रू हमको एनर्जी मिलती है वो सारे आते हैं हमारे सौर ऊर्जा के अंदर ठीक है तो अब इस पूरे डायग्राम को देख लेते हैं एक बार और जैसे कि यहाँ पर सौर ऊर्जा जो हमारा ऊर्जा संगठक हो गया वायु जो एटमोस्फियर से हमको सारी चीजें मिलनी थी कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई पोषक तत्व जल मिट्टी के थ्रू मिल गए किसको मिल गए उत्पादक को मिल गई जो कि कौन सा लेवल हो गया हमारा प्रथम पोषण स्तर हो गया अब सेकेंड की बात करते हैं सेकेंड स्टेज द्वितीय पोषण स्तर पर प्राथमिक उपभोक्ता आएंगे जो कि इसके थ्रू जिनका जीवन जो है किसके ऊपर डिपेंड है जो प्रथम पोषण स्तर जो है उसके ऊपर डिपेंड है ठीक है अगर ये नहीं होगा ये वाला पोर्शन नहीं होगा तो हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं ठीक है इसीलिए ये पूरा साइकिल यहाँ से स्टेप बाय स्टेप चलता है जैसे ही प्राथमिक उपभोक्ता का कंप्लीट होगा ठीक है इसके अंदर शाकाहारी आ जाएंगे उसके बाद आएंगे हमारे द्वितीय उपभोक्ता जो कि तृतीय पोषण स्तर में आते हैं और द्वितीय उपभोक्ता का कंप्लीट होने के बाद साइकिल यहाँ से आगे जाने के बाद आता है हमारा तृतीय उपभोक्ता जो कि आते हैं हमारे चतुर्थ पोषण स्तर में ठीक है और ये सारे कहीं ना कहीं किससे कनेक्टेड है अपघटक जो हमने देखा बैक्टीरिया कवक हो गए ये इन सब से अपघटक से कनेक्टेड रहते हैं ठीक है चलिए ये थी आज की हमारी पहली क्लास अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे जो हमारा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है और जो हमने ये साइकिल पूरा देखा था इसके हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे स्थलीय पारितंत्र से जिसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले वन पारितंत्र को ओके